మీరు ఇందాక కొన్ని చెప్పారు అంటే కొన్ని యాప్స్ టూల్స్ ఉంటాయి అవన్నీ నేను చెప్పను అఫీషియల్గా ఉంటాయి మీరు ఆఫీసర్ కాబట్టి మీరు రీసెర్చ్ చేసి ఉంటారు కాబట్టి వాటి గురించి మీకు తెలుసు బట్ కొంతమంది యూట్యూబ్లో పెట్టి డీటెయిల్స్ అన్ని యూట్యూబ్ చూసి కూడా చాలా క్రైమ్స్ జరుగుతున్నాయి వాళ్ళందరికీ వీటి గురించి ఎలా తెలుస్తుంది యాక్చువల్లీ ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకు కొన్ని ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉంటాయండి సైబర్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించిన కోర్సెస్ నేర్పిస్తున్నారా బయట మార్కెట్లో ఫోర్ అండ్ సిక్స్ అని చెప్పేసి ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ సెక్యూరిటీ సో చాలా అమీర్పేటలో తీసుకున్నా మీరు దిల్షుప్ నగర్ చూసిన చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి వీళ్ళు సైబ్ ఎవరైతే ట్రైనర్స్ ఉంటారో వీరు ఆల్రెడీ డిపార్ట్మెంట్కి వర్క్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు ఫ్రీలాన్సర్స్గా ఇప్పుడు మేము కూడా ఉన్నాం మేము కూడా ట్రైనింగ్స్ ఇస్తాం కానీ మేము ఆ ఏదైతే టూల్స్ గురించి మేము అసలు ఎక్స్పోజ్ చేయం పిల్లలతో కొంతమంది చేస్తే ఏం చేస్తారంటే డబ్బులు రావాలని చెప్పేసి ఎక్స్పోజ్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఆ స్టూడెంట్ ఏం చేస్తారంటే యూట్యూబ్లో ఒక వీడియో క్రియేట్ చేసి పెడతాడు వీడు డబ్బులు కావాలి కదా ఇప్పుడు వీడు ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడు ముప్పై వేలు పెట్టి కోర్స్ చేస్తాడు ఇప్పుడు వాడు కూడా డబ్బులు సంపాదించాలి వాడు కూడా సెలబ్రేట్ అవ్వాలనుకుంటాడు నాకు కూడా సబ్స్క్రైబర్స్ కావాలంటాడు ఆయన కూడా షాప్ చేయాలి హౌ టు హ్యాక్ ఫేస్బుక్ హౌ టు హ్యాక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అని చెప్పేసి వీడియో అయితే నేర్చుకున్నాడు ఇన్స్టిట్యూట్లో దాని మీద వీడియోస్ క్రియేట్ చేసి యూట్యూబ్లో పెట్టేస్తాడు ఆ యూట్యూబ్లో ఉన్న వీడియోస్ అందరు పబ్లిక్లో చూస్తారు నాలుగు లేని వాళ్ళు కూడా చూస్తారు అది చూసి వాళ్ళు దాన్ని ఫాలోఅప్ చేస్తారు కానీ ఎంత ఎన్నైతే వీడియోస్ వీళ్ళు చేస్తున్నారో పిల్లలు నేర్చుకొని ఆ టూల్స్ అన్ని అవుట్డేటెడ్ కింద కన్సర్వ్ చేస్తారు బికాస్ టెక్నాలజీ ఇంత అప్గ్రేడ్ అవుతుంది కాబట్టి టూల్స్ కూడా అప్డేట్ అవుతుంటాయి దాంతోపాటు మీరు ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్లో చూస్తే చాలా హై లెవెల్ అడ్వాన్స్ టూల్స్ ఉన్నాయండి ఆ చాలా టూల్స్ అన్ని అవుటేటెడ్ అయిపోతుంటాయి అనమాట ఇప్పుడు అందుకే ఏంటంటే ఆ యూట్యూబ్లో వీడియోస్ చూసినా కూడా మనకు పెద్ద ఉపయోగం ఉండదు అండ్ ఆ టూల్స్ కూడా మనకు కొనలేము కోర్టులో ఉండేవి క్రోడ్స్ ఆఫ్ రూపీస్లు ఉండేవి ఒక 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 పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఒక ల్యాబ్ని సెటప్ చేయాలంటే ఎనిమిది కోట్లు ఖర్చు చేయాలి ఇప్పుడు రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఆర్పీఎఫ్ వాళ్ళు ఎందుకంటే అక్కడ కూడా సైబర్ క్రైమ్స్ బాగా పెరుగుతున్నాయి ఈ రోజులలో సో వాళ్ళు కూడా సైబర్ సైబర్ క్రైమ్స్ స్టార్ట్ చేస్తారు సో ఒక అంత క్రోడ్స్ ఆఫ్ బడ్జెట్ పెట్టి గవర్నమెంట్ ఉంటుందంటే ఒక నార్మల్ వ్యక్తి కొనగలుగుతాడు ఎక్కడైనా అంటే అతను చూడ వరకు చూ చూసేంత వరకే వాడి పని ఇక మాలాంటి ఎక్స్పర్ట్స్ ఉండి కోడింగ్ మీద బాగా నాలెడ్జ్ ఉంది అనుకోండి ఇక వాడు అది ఆర్కిటెక్చర్ తెలిసిందంటే వీడు కూడా ఓన్గా టూల్ డెవలప్ చేయొచ్చు కానీ మా టూల్స్ అనేది ఎక్కడ మేము అయితే డెవలప్ చేస్తామో మీకు ఎక్కడ కూడా ఇంటర్నెట్లో దొరకవు అవన్నీ ప్రైవేట్ అనమాట ఓన్లీ అఫీషియల్ పర్పస్ కోసం మేము వాడతాము మేము ఇచ్చే ట్రైనింగ్లో కూడా పిల్లలు కూడా షేర్ చేయం దాంతో పుట్టి మేము చెప్తాం ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి అనేది అంతవరకు థియరిటికల్ ఉంటుంది ఫోరెన్సిక్స్ అంటే సైబర్ సెక్యూరిటీ కోర్సెస్ అంటే చాలా నెట్లో అది దొరుకుతాయండి దాని బేసిస్ మీద వాళ్ళు ఫాలోఅప్ చేస్తుంటారు సో ఎన్ని వీడియోస్ చేసినా ఏది చేసినా దూస్లెస్ వీడియోస్ అని చెప్తాను నేను అవుట్డేటెడ్ కిందకి వస్తుంది అది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎక్కువ సెలబ్రిటీస్ కానివ్వండి మా అలాంటి వాళ్ళు ఇన్స్టా కానీ ఫేస్బుక్ కానీ వాడాలి అంటే పాస్వర్డ్స్ ఇవి షేర్ చేయకుండానే అకౌంట్ హ్యాక్ అయిపోతుంది మా అకౌంట్ నుంచి వేరే వాళ్ళకి మెసేజ్లు వెళ్ళిపోతాయి అది ఓపెన్ చేయగానే వాళ్ళ అకౌంట్ హ్యాక్ అయిపోవడము లేదా నా నేను చేసినట్టుగా నా కోఆర్టిస్టులకి మెసేజ్లు వెళ్ళడము మీ నెంబర్ పంపించండి నేను అందు నెంబర్ మిస్ అయిందని పెట్టడము గూగుల్ పే నెంబర్ అడగడము ఇవన్నీ ఎలా చేస్తారు సార్ అసలు ప్రతీది హ్యాక్ అయిపోతుంది ఇన్స్టా కానివ్వండి ఫేస్బుక్ కానివ్వండి యాక్చువల్లీ ఇది మీరు ఏదో క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారో అది వితౌట్ ఎనీ అథెంటికేషన్స్ మన అకౌంట్స్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నారు అనమాట అంటే యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ అనేది లేకుండానే ఇప్పుడు యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ మీ దగ్గర ఉంటుంది ఫో వాట్సాప్ కూడా మీ ఫోన్ ఉంది కానీ ఎక్కడో మెసేజెస్ ఎట్లా వెళ్తున్నాయి ఫేస్బుక్లో ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ వెళ్తాయి ఎట్లా వెళ్తున్నాయి అంటే కుకీస్ ద్వారా చేస్తారు అనమాట ఇది కుకీస్ మీరు ఏదైనా ఒక వెబ్సైట్ మీరు విజిట్ చేస్తే మీకు ఒక పాప్అప్ విండో వస్తుంది ప్లీజ్ అలో ఫోర్ యాక్సెసింగ్ టు యర్ కుకీస్ సో దట్ మీ వెబ్సైట్ ఈ మా వెబ్సైట్ అనేది మీకు ప్రాపర్గా డిస్ప్లే అవుతుంది దానికి సంబంధించి ఇమేజెస్ కానీ కంటెంట్ కానీ మీకు వ్యూ అనేది చాలా క్లియర్గా విజిబుల్ ఉంటుంది సో అందరు ఏం చేస్తారంటే తెలియక ఆ మెసేజ్ చదవకుండా అలో అని కొట్టేస్తారు కుకీస్ అనే దాని మీద కుకీస్ మీద కొట్టేస్తారు ఎప్పుడైతే మీరు అలో అని బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తారో ఆ వెబ్సైట్ ఏం చేస్తుంటే మీ మీ డివైజ్ల నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఉంది సో వాళ్ళు ఏదైనా ప్రోడక్ట్ గురించి ప్రమోషన్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఆ ప్రోడక్ట్ ప్రమోషన్ చేయాలంటే ఏదైనా ఒక సోర్స్ కావాలి కదా పబ్లిక్కి పంపించాలంటే ఫోన్ నెంబర్ ల
ఇట్ ఇట్స్ ఇట్స్ ఇట్ నార్మల్గా ఫిజికల్గా చెప్పాలంటే మీరు బేకరీస్కి వచ్చి బిస్కెట్స్ చూస్తారు దానిలో అన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కుక్కీస్ ఉంటాయి ఓకే వైట్ కలర్ ఉంటుంది ఒకటి బ్రౌన్ కలర్ ఉంటుంది ఒక రెడ్ కలర్ రకరకాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు నోటీస్ చేశారు ఇప్పుడు బేకరీలో మీరు సేమ్ అలానే ఒక బిస్కెట్ మీద ఇన్ని ఏవైతే కుకీస్ పెట్టారో సేమ్ అట్లానే మన సిస్టమ్స్లో కూడా రకరకాల డేటా అంటే స్టోర్ అయి ఉంటుంది ఆ కుక్కీ ఈ కుక్ ఒకటే కాకపోతే తినేది ఇది టెక్నికల్గా వాడేది అంతే డిఫరెన్స్ బోత్ అవర్ సేమ్ టు సేమ్ సో ఎప్పుడైతే మన డేటా బయటికి వెళ్ళిపోతుందో అప్పుడు ఆ సర్వర్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఈ వ్యక్తి షూస్ల గురించి బాగా సర్చ్ చేస్తాడు ఆ సర్వర్ ఏం చేస్తుందంటే షూస్ సంబంధించిన కంపెనీస్ ఉంటాయి చిన్న చిన్న షాప్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి ఆ కుకీస్ ఇచ్చేస్తుంది అనమాట అమ్మేసుకుంటారు వాళ్ళు బ్లేజర్ ఇది బ్లేజర్ వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి దాని తర్వాత ఏదైనా కాస్మెటిక్స్ గురించి లేడీస్ చూస్తారు అది కాస్మెటిక్స్ సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఇవన్నీ కేటగిరీస్ ఉంటాయి అనమాట సో ఇప్పుడు అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ తీసుకోండి వీడు అన్ని కుకీస్ కావాలంటాడు బికాస్ వాడి దగ్గర అన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి కదా ఓవరాల్ అన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ టేక్ బ్యూటీ పార్లర్ ఓన్లీ కాస్మెటిక్స్ సంబంధించినవి ఇంకా వాడి దగ్గర ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి ఉండవు సో ఫుడ్ ఐటమ్స్ వాడికి పంపించాడు అంటే ఈ కుకీస్ తోటి మిలియన్స్ ఆఫ్ రూపీస్ జనరేట్ చేస్తున్నారు దీని మీద దట్ ఈస్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ డేటా ఉంది అగైన్ ఒకసారి మీ కుకీస్ వెళ్ళింది అనుకోండి హ్యాకర్స్ వేరే విధంగా వాడతారు దీన్ని అంటే మీ అకౌంట్లోని వితౌట్ ఎనీ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ లేకుండా లాగిన్ చేసేస్తారు అనమాట వాళ్ళ ఫోన్లో చేసుకోవచ్చు లేకుంటే సిస్టమ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇంకా మీ ఫోన్లో ఉన్నటువంటి వాట్సాప్ మీ ఫోన్లో ఉన్నటువంటి ఫేస్బుక్ అలానే ఉంటుంది సేమ్ అదే వాడి దగ్గర కూడా ఉంటుంది అండ్ వాడు ఎవరికంటే వాడికి మెసేజ్ కూడా పంపించేసుకోవచ్చు మీకు కూడా వస్తుంటే మెసేజ్ అక్కడ కూడా వస్తుంటే మీరు సెండ్ చేసినట్టు కూడా మీ ఫోన్లో క్లియర్గా చూపిస్తుంది అనమాట రీసెంట్గా చాలా మందికి అది అయింది నేను అనుకున్నాను ఇన్స్టా ఫేస్బుక్ హ్యాక్ అయింది అంటే అది ఓకే వాట్సాప్ ఎలా హ్యాక్ అవుతుంది వేరే వాళ్ళ వాట్సాప్ నుంచి నాకు మెసేజెస్ రావడము నా వాట్సాప్ నుంచి వేరే వాళ్ళకి వెళ్ళడము ఇలాంటివి కూడా జరిగాయి అంటే ఈ కుకీస్ అనేది ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది కుకీస్ ద్వారా కూడా చేస్తారంటే వాట్సాప్ అన్నారు కాబట్టి ఐఎంఈ నెంబర్ క్లోన్ అయితే కూడా చేస్తారు అనమాట ఓకే ఐఎంఈ నెంబర్ కూడా మీ ఫోన్ ఐఎంఈ నెంబర్ ఎవరికైనా తెలిసిపోయింది ఆయన ఫోన్ నెంబర్లో ఐఎంఈ నెంబర్ అక్కడ అసైన్ చేసుకుంటారు వాడి ఫోన్లో మీ ఫోన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయగానే వితౌట్ అయిన ఓటీపీ ట్రాన్స్ యాక్సెస్ అయిపోతుంది అనమాట ఇన్స్లైజ్ చేసి అండ్ యూ క్యాన్ స్టార్ట్ యూజింగ్ టు యువర్ వాట్సాప్ ఆల్సో సో అది మళ్ళీ ఐఎంఈ నెంబర్ క్లోనింగ్ కిందికి వస్తుంది కుకీస్ కుకీస్ ద్వారా కూడా మనం వాట్సాప్ని స్పై చేయొచ్చు కాకపోతే వెబ్ బేస్డ్ అయి ఓన్లీ వెబ్ టు వెబ్ ఫోన్ ద్వారా చేయడానికి వస్తుంది ఫోన్ ద్వారా చేయాలంటే అది కేటగిరీ వేరే వస్తుంది మరి ఐఎంఈ నెంబర్ ద్వారా వస్తుంది కానీ ఒకసారి మీ కుకీస్ పైన అంటే మీరు ఐడెంటిఫై కూడా చేయలేరు బికాస్ మీరు ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్లో మీరు లాగిన్ చేయాలా మీరు ఏం చేస్తారు యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తారు అది అథెంటికేట్ అవుతుంది అక్కడ అంటే సర్వర్ చెక్ చేస్తుంది మీరు ఎంటర్ చేసిన యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ కరెక్టా రాంగా అప్పుడు అది లాగిన్ అయిపోతుంది అది కానీ ఇక్కడ క్రిమినల్స్ ఏం చేస్తున్నారు ఉట్టి కుకీస్ ఫైల్ తోటి లాగిన్ చేస్తున్నారు అంటే ఇక్కడ వాడు ఏమి యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయట్లేదు సో సర్వర్ ఏం సర్వర్ ఏమనుకుంటుంది అంటే ఇది ఎగ్జిస్టెడ్ కుకీస్ సెషన్ ఐడి ఉంది కదా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కుకీస్ మీ సిస్టమ్లో యాక్టివ్ ఉంది ఆల్రెడీ క్యాప్చర్ చేసింది సర్వర్ ఇప్పుడు అదే కుకీస్ వేరే క్రిమినల్ వాడుతున్నాడు సేమ్ కుకీస్ కాబట్టి వాడు అయిపోయి రికార్డ్ చేయదు అనమాట సేమ్ టు సేమ్ ఓకే అప్పుడు ఏంటంటే ఈజీగా బైపాస్ అయిపోతుంది సో అలా మీరు ఎప్పుడైనా అలౌ చేశారంటే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ వాళ్ళు కూడా వాడుతుంటారు మీకు దానికి సంబంధించిన యాడ్స్ కూడా వస్తుంటాయి అండ్ మీరు ఎప్పుడైనా యాడ్స్ మీద బై పొరపాటు క్లీక్ చేస్తారనుకో మీ ఫోన్ వైబ్రేట్ అయినా కూడా అది రిస్క్ అది ఫోన్ వైబ్రేట్స్ అవుతుంటాయి ఒకసారి అది కూడా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి దాని మూలం కూడా అండ్ మీరు అకౌంట్స్ కూడా ఎవరు పడితే వాళ్ళు యాక్సెస్ కూడా చేయొచ్చు అండ్ ఈ కుక్కీస్ కూడా సేల్కి పెట్టిస్తారు సో అండ్ సో ఫిలిం యాక్టర్ ఇప్పుడు మీరు యాంకర్ సెలబ్రిటీ ఉన్నారనుకోండి ది సెలబ్రిటీ కుకీస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫ్రీలో పెట్టేస్తాడు ఇక వాడు లాగిన్ చేసుకుంటాడు ఇంకా మీకు తెలియదు సో అలా సెలబ్రిటీస్ అకౌంట్స్ కూడా యాక్సెస్ చేస్తారు సో ఏంటంటే వీళ్ళు ఎక్కువ ఏంటంటే సెలబ్రిటీస్ ఎక్కువ మేనేజర్స్ కి కంట్రోల్ ఇస్తారు మేనేజర్ కి ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉండదు సో ఫిలిం యాక్టర్స్ డైరెక్ట్ ఎప్పుడు యాక్సెస్ చేయరు మేనేజర్స్ గా ఇచ్చేస్తారు వాడే అంత మెయింటైన్ చేస్తుంటారు దానికి సంబంధించిన పోస్ట్ వాడు చేస్తుంటారు అంతా వాడే చూస్తుంటారు ఇప్పుడు ఏదైనా మీరు హ్యాండిల్ హ్యాండిల్ తీసుకోండి ఇన్స్టాగ్రామ్ హ్యాండిల్ ఉండొచ్చు ట్విట్టర్ హ్యాండిల్ ఉండొచ్చు లింక్ ఇన్ ఇవన్నీ కాంప్రమైజ్
వాళ్ళ ఫోన్స్ పిల్లలకి ఇస్తున్నారు ఏది వాడితే వాడు ఓపెన్ చేస్తుంటాడు పనికిరాని యాడ్స్ మీద క్లిక్ చేసేస్తుంటాడు ఫోన్ లకు ఏదో యాప్స్ వచ్చేస్తుంటాయి ఏదో యాడ్స్ వచ్చేస్తుంటాయి దాని ద్వారా డేట్ అనేది బయటికి పోతుంది అందుకే మాకు ఏదైనా విక్టిమ్ వస్తున్నారంటే మీకు పిల్లలు ఉన్నారని ఫస్ట్ ఇదే అడుగుతాం మేము ఏం చేస్తారు వాళ్ళని చెప్పి ఆ ఒక నైన్త్ క్లాస్ సార్ వాళ్ళకి ఇస్తారా అంటే మేము ఇస్తుంటాం సార్ అంటే అయితే వాళ్ళ ద్వారానే మీకు ఫోన్ హ్యాక్ అయిపోయింది వాళ్ళు ఈ వెబ్సైట్ విజిట్ చేస్తారు తెలుసుకుంటాం అనమాట మేము హిస్టరీస్ అని మాకు వీ క్యాన్ ఐడెంటిఫై సో దాని ద్వారా మేము చెప్తాం అనమాట అందుకే మేము ఎక్కడ పోయినా కూడా పిల్లలకి ఎప్పుడు కూడా కంప్యూటర్స్ ఇవ్వ లాప్టాప్స్ ఇవ్వద్దు ట్యాబ్లెట్స్ ఇవ్వద్దు ఒక కంప్యూటర్ కొనండి హాల్ లోనే పెట్టండి దాన్ని ఎప్పుడు కూడా మీరు బెడ్రూమ్ లాప్టాప్స్ అంటే బెడ్రూమ్ లో క్యారీ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ట్యాబ్లెట్స్ కూడా చాలా కంప్యూటర్ అంటే క్యారీ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కంప్యూటర్ అంటే వీళ్ళకి నాలెడ్జ్ ఇంకా ఎక్కువ పెరుగుతుంది బికాస్ దాని లోపల హార్డ్వేర్ చూడొచ్చు వాళ్ళు ఫోన్ అంటే చూడని ఎక్కువ కదా హార్డ్ డిస్క్ అంటే ఏంటి ర్యామ్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా చాలా నాలెడ్జ్ వస్తుంది అనమాట సో అందుకే దాని ద్వారా ఏంటంటే ఈ పిల్లలు కూడా అడ్వాంటేజెస్ చాలా ఉంటాయి ఇప్పుడు పిల్లలు కూడా ఏంటంటే ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ చేస్తాడు వాడు ఎవడో స్కూల్ లో ఫ్రెండ్ చెప్తాడు అరే పబ్జి టూ వచ్చింది అంటారు అనగానే వీడు ఇంటికి రాగానే మమ్మీ ఫోన్ తీసుకొని పబ్జి టూ అని సర్చ్ చేస్తాడు ఆయన ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ చేసి పాప మదర్ తెలీదు పిల్లడు ఇన్స్టాల్ చేస్తాడు ఆడుతాడు పక్కన పెట్టేస్తాడు ఏదో క్రెడిట్ కార్డు బై మిస్టేక్ వెపన్స్ లేవు పాయింట్స్ లేవు అది క్రెడిట్ కార్డు క్రెడిట్ అయ్యేట ఒక స్టూడెంట్ ఇలానే చేస్తా సిక్స్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్ పోయి వాళ్ళ మదర్ పర్స్ లోకి వెళ్ళి క్రెడిట్ కార్డు తీసుకొని ఎంటర్ కూడా చేసి నేను అంటే ఎంత తెలివి ఉన్నది చూసుకోండి ఒకసారి ఇప్పుడు మీరు యూట్యూబ్ ఉందండి మీరు యూట్యూబ్ లో మాన్యువల్ గా టెక్స్ట్ టైప్ చేస్తారా లేకుంటే వాయిస్ ఇస్తారా పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు వాయిస్ ఇచ్చేసి ఒకసారి మీరు ఆలోచించుకోండి ఎంత అడ్వాన్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏదైనా వీడియో కావాలంటే చోటా భీమ్ అని చెప్పుకోవటంగానే యూట్యూబ్ లో ప్లే అయిపోతుంది అదే మనమైతే టైప్ చేస్తున్నాం అంటే సో అలా పిల్లలు అంత ఫాస్ట్ అయిపోయినారు అనమాట అంటే వాళ్ళు అంత ఈజీ అంత వాడేస్తున్నారు టెక్నాలజీని దాని ద్వారా తల్లిదండ్రులకి నష్టమయ్యే ఛాన్సెస్ అనేది చాలా ఎక్కువ అందుకే దాని బేసిస్ మీదనే ఈ క్రెడిట్ కార్డ్స్ డెబిట్ కార్డ్స్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్ వాళ్ళ అకౌంట్స్ హ్యాక్ అవ్వడం వాళ్ళ అకౌంట్లోకి వెళ్ళి డబ్బులు డెబిట్ అవ్వడం విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది రోజు రోజుకి అందుకే చాలా మంది బిజినెస్ మ్యాన్ తీసుకుంటే వాళ్ళు అసలు ఇవ్వరు వాళ్ళ ఫోన్స్ ఇప్పుడు నా ఫోన్ నేను ఎవరు టచ్ చేయను సార్ నేను నా స్మార్ట్ వాచ్ ఉండొచ్చు నా ఫోన్ ఉండొచ్చు ఎప్పటికి నేను టచ్ చేయను బికాస్ నాకు తెలుసు వాళ్ళకి ఏం రాదు సో ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు ఏ ఇష్టమంటే ఏది పడుతుంది ఓపెన్ చేస్తారు అని చెప్పేసి దాని ద్వారా నాకు నష్టాలు అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ప్రొటెక్టెడ్ ఉంటాను సో దట్ ఈస్ మై పాలసీ సో అలా ఎవ్రీ వన్ షుడ్ క్రియేట్ దేర్ ఓన్ పాలసీ మీ పాలసీ మీరు అట్లా క్రియేట్ చేసుకోవాలి డూ సెండ్ రోడ్స్ అప్పుడు మీరు కాపాడుకోవచ్చు సో ఆ విధంగా మీరు సేఫ్ సేఫ్ సైడ్ ఉండొచ్చు అనమాట సో ఆడియన్స్ అందరూ ఆ కాలో బటన్ నొక్కితే ఏమవుతుందో ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇచ్చేస్తారు సో జాగ్రత్తగా అలో నొక్కే ముందు కొంచెం చూసి ఆలోచించి ఆ అలో అలో అనేది నొక్కండి సో అసలు ఇన్ని జరుగుతాయా అనేది అసలు ముందు ముందు మనం ఇంకా సార్ దగ్గర నుంచి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా తీసుకోవచ్చు చెప్పాను కదండి ఇది ఒక సముద్రం లాంటిది స్కూబా డైవ్ చేస్తారు గోవాలో మీరు చేస్తారు చాలా మంది ఓషన్స్ లో చేస్తారు సిలిండర్ లో ఎంత వరకు అయితే ఆక్సిజన్ ఉందో అంతవరకు మనం వెళ్ళగలుగుతాం లోపల ఆక్సిజన్ లెవెల్ అయిపోతుంది అంటే వాడు బయటికి రావాల్సింది లేకుంటే చనిపోతాడు అదే ఇంకా డీప్ లో వెళ్ళారనుకోండి అతనికి ఎక్సైట్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది ఆ ఎక్సైట్మెంట్ మనం తట్టుకోలేదు అందుకే సిలిండర్ కి ఒక లిమిటెడ్ పెడతారు అనమాట సో ఆ దాని బేసిస్ మీద ఎక్సైట్మెంట్ అనేది ఈ పబ్లిక్ కి క్రియేట్ అవుతుంది ఆ ఎక్సైట్మెంట్ కిల్ చేస్తుంది అందరికి దట్ ఇస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ సైబర్ క్రిమినల్స్ సో మనం ఏంటంటే కంట్రోల్ లో ఉండాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బట్ ఎవరు కంట్రోల్ లేదు ఎవ్రీ వన్ ఇస్ బియాండ్ ద కంట్రోల్ ఎవరు కూడా కంట్రోల్ అసలు లేదు మీరు ఇవాళ రేపు హౌస్ వైఫ్ లో కూడా తీసుకోండి వాళ్ళు కూడా కంట్రోల్ లేదు ఇరవై నాలుగు గంటలు రీల్స్ చూసుకుంటూ కూర్చోవడం లేకుంటే రీల్స్ చేసుకోవడం ఇట్లా స్టాండ్ లో కొనేసుకుంటున్నా ఇంట్లో చేసుకుంటున్నారు వాట్ ఈస్ వాట్ వాట్ బెనిఫిట్ దే వాంట్ గివ్ టు సొసైటీ ఏం ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు అసలు మీనింగ్ ఒక మెసేజ్ అని ఇవ్వాలి కదా పబ్లిక్ ఒక వీడియో చేస్తున్నాం అంటే సో ఎవరిని కూడా మనం పాయింట్ చేయలేము అని ఎవ్రీ ఏజ్ గ్యాప్ ఇస్ సేమ్ కిడ్స్ నుంచి మనము సీనియర్ సిటిజన్ దాకా అందరూ రీల్స్ చేయడం అడిక్షన్ అయిపోయారు సో ఏది పడుతుంది యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం ఫోన్లలో ఫిల్టర్స్ కోసం ఏదో పింపుల్ ఉంది నాకు ఇప్పుడు పింపుల్ తీసేయాలి నేను నల్లగున్న అమ్మాయి తెల్లకు కనిపిస్తుంది